আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছেন এফএম ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল চ্যানেলের পক্ষ থেকে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি আমি ফরহাদ মিয়া জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর ইলেকট্রনিক্স শরীয়তপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ভিউয়ার্স আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট অ্যান্ড মেশিন সাবজেক্টের অষ্টম অধ্যায়ের ট্রান্সফর্মারের কাজু নীতি এই অধ্যায়ের আমরা আজকে দেখব ট্রান্সফর্মার আসলে কি আমরা একটি বিষয় হচ্ছে ট্রান্সফর্মার এমন একটি ইলেকট্রিক্যাল স্ট্যাটিক ডিভাইস যা ডিভাইস যার সহজে পাওয়ার বা ফ্রিকুয়েন্সির পরিবর্তন না করে কয়েল দেয়ের মধ্যে কোনোরূপ বৈদ্যুতিক সংযোগ ছাড়াই ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক স্ট্যাটিক উপায়ে এক বর্তনী হতে অন্য বর্তনীতে পাওয়ার ট্রান্সফার করা হয় এটা হচ্ছে ট্রান্সফর্মার আমি আবারও বলছি ট্রান্সফর্মার হচ্ছে এমন এক ধরনের ইলেকট্রিক্যাল স্ট্যাটিক ডিভাইস যার সাহায্যে পাওয়ার এবং ফ্রিকুয়েন্সির কোনোরূপ পরিবর্তন ছাড়াই এবং কয়েল দেয়ের মধ্যে কোনোরূপ বৈদ্যুতিক সংযোগ ছাড়াই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশন উপায়ে এক বর্তনী হতে অন্য বর্তনীতে পাওয়ার ট্রান্সফার করা হয় এটা হচ্ছে একটা ট্রান্সফর্মার তো সেক্ষেত্রে একটি বিষয় হচ্ছে ট্রান্সফর্মারের বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয় সেখানে আমরা অনেক সময় ইনপুটে যদি কম ভোল্টেজ দেই আউটপুটে বেশি ভোল্টেজ পেতে চাই সেখানে লাগতে পারে আবার ইনপুটে কম কারেন্ট দিয়ে আউটপুটে কম কারেন্ট পেতে চাই আবার ইনপুটে ভোল্টেজ বেশি দিলাম কিন্তু আউটপুট ভোল্টেজ বেশি পেতে চাই জাস্ট আমরা ভোল্টেজ এবং কারেন্টের যদি আমরা কমানো বাড়ানো কমাতে বাড়াতে চাই তো সেক্ষেত্রে ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করতে হয় তো একটি বিষয় হচ্ছে ট্রান্সফর্মার বিভিন্ন প্রকারভেদ আছে এর মধ্যে সবচেয়ে কমন যে প্রকারভেদ সেটি হচ্ছে স্টেপ আপ স্টেপ ডাউন স্টেপ আপ ট্রান্সফর্মার স্টেপ ডাউন ট্রান্সফার স্টেপ আপ হচ্ছে আমরা ইনপুটে যে ভোল্টেজ দেব আউটপুটে তার চেয়ে বেশি ভোল্টেজ পাবো আর স্টেপ ডাউন হচ্ছে ইনপুটে আমরা যে ইনপুটে আমরা যে ভোল্টেজ দেবো আউটপুটে তার চেয়ে কম ভোল্টেজ পাবো এই হচ্ছে বিষয় তবে আমরা এখানে একটু ট্রান্সফর্মারের একটা যদি এখানে প্রতীক অঙ্কন করি তো সেখানে এরকম একটি বিষয় যে এই হচ্ছে আমাদের একটি ট্রান্সফর্মারের প্রতীক তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে দুইটা পাস দুইটা কয়েল এখানে একটা কয়েল আছে এখানে একটা কয়েল আছে তো সেক্ষেত্রে এটা হচ্ছে আমরা বলতে পারি প্রাইমারি আর এটি হচ্ছে সেকেন্ডারি তো সেক্ষেত্রে এখানে আমাদের একটা হচ্ছে প্রাইমারি সাইড একটা সেকেন্ডারি সাইড আমরা এই দুইটা পাশ আছে দুই পাশের মধ্যে কিন্তু কোনোরূপ বৈদ্যুতিক সংযোগ নেই এখানে বৈদ্যুতিক কয়েল আছে কিন্তু এখানে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক স্ট্যাটিক উপায় কী করবে এই প্রাইমারি থেকে সেকেন্ডারিতে পাওয়ার ট্রান্সফার হবে এই হচ্ছে বিষয় তবে এখানে আমাদের এই প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারিতে যে টার্ন সংখ্যা আছে বা কয়েলের যে প্যাস সংখ্যা আছে এই প্যাস সংখ্যার উপর নির্ভর করবে এবং আমাদের এই যে তার থাকবে তারের যে গ্যাস থাকবে তার মোটা বা চিকন তার উপর নির্ভর করে সেখানে আমাদের ভোল্টেজ কেমন হবে যে স্টেপ ডাউন না স্টেপ আপ এরকম হবে এই হচ্ছে বিষয় তবে একটি বিষয় হচ্ছে ট্রান্সফর্মারের আমরা আজকের এই ভিডিওতে জাস্ট ট্রান্সফর্মার সম্পর্কে জানব এবং ট্রান্সফর্মার কিছু বেসিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এর বাইরে অন্যান্য বিষয় আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব তো সেক্ষেত্রে ট্রান্সফর্মারের মধ্যে এরকম আছে যে উভয় কলের মধ্যে কোনোরূপ বৈদ্যুতিক সংযোগ ছাড়াই বৈদ্যুতিক অনার্জি এক বর্তনী হতে আরেক বর্তনীতে স্থানান্তর করে থাকে যেরকম বলেছিলাম যে উভয় বদ্ধ উভয় বর্তনীর মধ্যে কোনোরূপ বৈদ্যুতিক সংযোগ কিন্তু নেই বৈদ্যুতিক সংযোগ ছাড়াই এক বর্তনী থেকে অন্য বর্তনীতে সে কী করে যে পাওয়ার বা বৈদ্যুতিক শক্তি স্থানান্তর করে থাকে এই হচ্ছে বিষয় এরপর এ কাজ করার সময় উভয় কয়েলের ফিরে কিন্তু সব সময় সময় থাকে এখানে একটি বিষয় এখানে বলা হয়েছে যে ট্রান্সফর্মারের ক্ষেত্রে যে কাজটি হবে সেটি হচ্ছে ইন প্রাইমারি পাওয়ার এবং সেকেন্ডারি পাওয়ার সব সময় সমান থাকবে এবং প্রাইমারিতে ফ্রিকুয়েন্সি যা থাকবে সেকেন্ডারি ফ্রিকুয়েন্সি তাই থাকবে অর্থাৎ এখানে ফ্রিকুয়েন্সি এবং পাওয়ারের কোনোরূপ পরিবর্তন হবে না যা ছিল তাই থাকবে এখানে শুধু পরিবর্তন হবে কারেন্ট এবং ভোল্টেজের তো সেক্ষেত্রে এই হচ্ছে বিষয় ইলেকট্রোম্যানিক ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করে এক কয়েলের একটি অভিন্ন আয়রন কোদ দ্বারা চুম্বকীয় সংযোজিত থাকে উক্ত কয়েলের কেবিও পাওয়ার সবসময় থাকে আমি বলেছিলাম যে এখানে প্রাইমারি কেবিএ পাওয়ার এবং সেকেন্ডারি কেবিএ পাওয়ার সবসময় সমান থাকবে এখন একটি বিষয় হচ্ছে এখানে আমাদের কেভিএ অর্থাৎ পাওয়ার পাওয়ার সমান হচ্ছে ভিআই তো এখানে যদি ভিআই সমান থাকে জাস্ট যদি আমাদের এখানে ভোল্টেজ বাড়ে তাহলে কারেন্ট কমবে আবার যদি কারেন্ট বাড়ে তাহলে ভোল্টেজ কমবে এই হচ্ছে বিষয় তো সেক্ষেত্রে যেহেতু পাওয়ার সমান থাকবে সাপোজ আমরা যদি এরকম এখানে যেটা দিলাম এখানে দিলাম সাপোজ দুশো তিরিশ ভোল্ট আর এখানে যদি এরকম থাকে যে ওয়ান এম্পিয়ার সাপোজ যদি ওয়ান এম্পিয়ার থাকে তো আমরা আউটপুট যদি এখানে এরকম থাকে যে তেইশ ভোল্ট আউটপুট হয় তাহলে কিন্তু আমাদের কারেন্ট হবে টেন এম্পিয়ার কারেন্ট হবে তো এরকম একটি বিষয় এখানে যদি ভোল্টেজ কমে আউটপুট থাকে
जिरो पॉइंट ओन एम्पियर हो जाए यम एक विषय जस्ट दुई पास प्राइमरि और सेकेंडारि पावर सब समय समान थको कंतु प्राइमरि और सेकेंडारि जदि को प्राइमरि भोल्टेजेस सेकेंडारि भोल्टेज बेसि है तो हमें अवश्य सेकेंडारि कारेंट कम हो आर जो प्राइमरि भोल्टेज कारेंटर तुलन सेकेंडारि कारेंट बेसि है तो अवश्य भोल्टेज कम हो रखम एक विषय जस्ट एखे दुई पासे पवार समान थको तो क्षेत्र में जो भोल्टेज बेड़े जाए कारेंट कमे जाए जो कारेंट बेड़े जाए भोल्टेज कमे जाए यह रखम एक विषय तो से क्षेत्र में एक विषय एरपर बैद्युतिक बर्तने दूटी एके अपर मिश्रल प्रथा एक विषय हे एखे जो विषय थको से हाई भोल्टेज सैडे कयलर पैस संख्या बेसि एवं कारेंट कम थकाय तरह चिकन है एक विषय हे हाई भोल्टेज सैड आप जी एखे सपोज ये ए स्टेप आप ट्रांसफर्मार करी तो क्षेत्र में क्यों एखे प्राइमर ते कयर पैसर संख्या कम थे तार संख्या कम थे क्यों तार तुलना मोटा थक आबाद सेकेंडारी ते कि सेकेंडारि कयर तार पैस संख्या बेसि थक पैसा से क्षेत्र में क्योंकि क्यों से तार तार चिकन थक कारण एखे कारेंट थक कम भोल्टेज थक बेसि और एखे हे तुलनामूलक एखे हो कारेंट बेसि भोल्टेज कम ये विषय अर्थात जे पासे कारेंट कम थक पास चिकन थक जे पास भोल्टेज आर जे पास कारेंट बेसि थक पास मोटा थक और से पास पैस संख्या कम थक और जे पास कारेंट कम थक भोल्टेज बेसि थक पास पैस संख्या बेसि थक विषय तो ये विषयगुलो ट्रांसफर्मारे जो जबतियों जो विषयगुल मन करी एर मध्य आलोचित आलोचना हो गए तो एक ट्रांसफर्मारे संघार्ज जो आो एक बार बी ट्रांसफर्मार से एम एक इलेक्ट्रिकल स्टैटिक डिवाइस जार बैद्युतिक जार मध्य को पावर और फ्रिकुएन्सि परिवर्तन ना कर कयल देर मध्य को बैद्युतिक संजोग छाड़ा इलेक्ट्रोमैगनेटिक इंडक उपाय एक बतनी होते एक बतनी होते पावर स्थानान्तर है ये ख्याल रखते हैं यह हे ट्रांसफर्मार संज्ञा हमें आबाँ बी ट्रांसफर्मार से एम एक इलेक्ट्रिकल स्टैटिक डिवाइस जार सहाज्य फ्रिकुएन्सि और पावर कोवर्तन छाड़ा कयल देर मध्य को बैद्युतिक संजोग छाड़ा इलेक्ट्रोमैगनेटिक इंडक उपाय एक बतनी होते एक बतनी पावर ट्रांसफार कर यह हमारे ट्रांसफर्मार ट्रांसफर्मारे एखे जो विषयगू आई हमें ट्रांसफार्मार प्रथम पार्ट आप ट्रांसफर्मार नहीं और अनेकगुलो भिडियो तैरि करब से ट्रांसफार्मार किस अंक आसो अंक देख ट्रांसफार इम एफ समीकरण आई ट्रांसफार्मार काजो नीति आए सब विषयगू आलोचना करब ट्रांसफर्मेशन रेशियो बोलते एक कथा आए से परवर्ती भिडियो आलोचना करब आशा करी अपना साथ ही थकबें साथ ही थे भिडियोगो देखे ट्रांसफर्मार सम्पर् जो समस्या अपन आशा करी थकबे ना तो आशा करी भिडियो भलो लगे भिडियो की भलो लगे अवश्य लाइक कमेंट और शेयर करब इतिम्य ही जरा हमारे चैनल सबसक्राइब कर ते सकल के धन्यवाद जरा एखो सबसक्राइब करें ता अवश्य चैनल सबसक्राइब कर सकले सुस्थान निरापदे थकबें ये प्रत्याशा आज के मत विदा निश्चय आल्ला हाफिज़